Hello po sa inyong lahat. Welcome po muli sa aking YouTube channel. At ngayon ay mag-aaral tayo ng game mula sa Round 7 ng 4th Eastern Asia Youth Chess Championship na ginaganap ngayon sa Bangkok, Thailand. Between International Master Daniel Kizan of the Philippines versus Fide Master Tobing Daniel ng Indonesia. Ayan, so aalamin po natin ngayon kung bakit nanalo si IM Daniel Kizon at kung ano pa yung mga lessons na makukuha natin sa game na ito. Hindi na po tayo magkatagal, tingnan na natin ang game. Alright, white si IM Daniel dito. He played E4, C5, Knight C3 na kung saan ay paborito niya. G6, so approaching Hyper Accelerated Dragon. Knight GE2, so with the idea of opening the... With D4, so pwede yung matranspose sa open Sicilian. And then at the same time, pwede rin mag G3 as close Sicilian with Bishop G2. Ayan, then Bishop G7, D4, C takes D4, Knight takes D4. Ayan pong nangyari, D6. So ito, hindi na to hyper accelerated dragon. Ito ay proper main line na ng dragon approaching. Ayan, Bishop E3, Knight F6, F3. So normal uh, sequence ng main line ng Sicilian Dragon, Bishop C4, Knight C6, Queen D2, Bishop D7, Castle Queen side, Knight E5, Bishop B3, Rook C8, Bishop H6. So ito po yung medyo luma na, no? classical idea. So normally kasi dito, ang ginagawa kasi is uh, H4, yan, or G4, para may pawn march mamaya na plano ang white. Pero ang ginawa kagad ni IM Daniel dito ay Bishop H6. So, in exchange kagad ang uh, dark, dark squared Fianchero Bishop. Ayan, so classical idea. Pero okay pa rin naman playable. Bishop takes H6. So, normal move. Queen takes H6. And then, sa position po na ito. So, ano kaya sa tingin nyo ang best na pwedeng gawin ng block dito? Ayan. So, ito pong tira na ito ay popularized by late Super Grand Master Victor Korchnoy. Okay, you can post the video to think more. Alright, so let's proceed. Rook takes c3. Good move. Sacrifice. So, ano idea? After b takes c3, then, dito ang ginawa kasi ni Tobing ay queen a5. Alright, so pa, syempre, para atakihin yung weak pawn sa c3. Alright, and then followed with rook c8. So, okay naman yung idea. Yun nga lang, may mas malakas dapat na gawin dito. Kasi itong line na to, madaling depensahan ng white yung compensation attack. So, dapat ang ginawa dito ng black ay a5. Ayan. So, intending to play a4 para ma-attack yung uh, bishop sa b3. And then, tendency a4. Force. Queen c7. Attack sa pawn sa c3. Queen e3. Depensa. Then, queen c5. So, punta sa a3 para ma-attack yung king. Angat. King b2. Then, dito. So, sa tingin nyo, ano ulit ang pinaka-best move na pwedeng gawin ng black dito? Post the video. Okay, so dito, bishop takes a4. Ayan, so sacrifice doon. Ang idea, nire-remove yung guard sa c4 square para may nice c4 check. Then syempre fork, may fork attack. Attack is sa king and then sa queen sa e3. Alright, so after bishop takes a4 and then f4, attack is sa knight. Obviously, knight c4 force. Bishop takes c4, queen takes c4. Then knight b3 para at least makover yung king dito. And then may knight d7. Ayan. So, yan na yung medyo malalim na plano. Pwede mag-jump mamaya sa C5 or sa B6. Okay? So, ano ba mangyayari? Halimbawa, after knight B3, kung capturein lang yung hanging pawn sa E4, may queen takes E4, knight takes E4, and then rook H E1, F5, depends sa syempre, and then knight takes A5. Ayan. Syempre, disadvantage na in material. Ba't ka pa makikipag-simplify? Avoid mo yung simplification, then complicate the game. Ganun ang, ano nun, ang pinaka-simple idea palagi. Kasi disadvantage ka na sa material eh. Avoid simplification. Alright? So, balik tayo. Okay. So, obviously, hindi naman pwedeng after knight b3, mag knight takes e4, may simpleng rook d4 lang. Fork. So, lipad ang isang pyesa dyan. Okay? So, balik na tayo. So, after knight d7, and then rook d4, attack sa queen, then simpleng queen c6 lang. Ayan. So, sinasacrifice yung pawn sa a5. Trick. Medyo may pagka-tricky. Ayan, then at the same time, tapos depensa rin sa bishop sa a4. And then dito, ang correct play ay rook a1. So, ano ba mangyayari kung iba ang gawin? Halimbawa, i-capture lang yung pawn sa a5, hindi naniniwala. Alright, then may queen b6 check. So, force. Otherwise, makakain to. So, knight b3, 
And then, bishop takes b3. May ganito po kasi. May e5. Ayan. Atake sa rook sa d4. So, nakapin. So, kinakailangan niyang mag-react. F takes e5. B takes e5. So, force rook d3 para may depensa yung queen, syempre. And then, may knight c5. Ayan. Atake sa rook sa d3. May atake pa sa weak pawn sa b3. So, ayan po yung pinagkaiba. Alright? So, after queen c6. So, rook a1 lang. Atake lang sa bishop sa a4. And then, dito may knight b6. Depensa na sa bishop sa a4, mayroon pang knight c4 idea. So, ito po yung way para makompensate talaga yung sacrifice na ginawa kanina. Okay, so queen d3 para depensa sa coming knight c4. And then, after that, simple rook a8. Alright, so pag wala ng follow-up attack, so ano na, yun na yung time para dumipensa. Okay, pero hanggat mayroong possible attack, gawin ng gawin kasi yun yung pinakamabilis na dapat na, na magawa. Okay, so huwag niyo pong sasayangin yung... Uh, opportunity to attack or counterplay or counter attack. Ayan, napaka-importante niyan. Alright, so let's go back to the game. Alright, so nag uh, after queen a5, then nag king b2. So yun po yung laman ng a5 kanina, pinakita ko lang. So after queen a5, balik tayo sa real game. Attack sa c3, then king b2, depensa. Rook c8, inatake ni uh, Tobing. I am Daniel Pay. Queen d2, depensa syempre. Queen b6, so simple lang ang idea. Fork. Then force kailangan umiwas then a5 ayan so I am Daniel played rook b1 so ito yung pinaka novelty na nangyari kasi since uh, in this position theory pa po yan so ang ginawa dati is f4 ayan knight e g4 rook h e1 a4 ayan then bishop d5 e6 syempre counterplay ayan the best defense to counter attack so atake sa queen queen a7 bishop takes B7. So, ano mangyayari kung rook takes B7? Baka mahang lang yan eh. After rook takes B7, may mga ganun po. Ayan. So, mahang lang yung uh, kung baga nakampormiso yung rook sa B7 since ang dumidepensa yung bishop. Kaso, under attack yung bishop. Okay? So, yan po yung mabigat. Ma 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 mahang lang siya, mabibitin. So, dito after queen A7. So, of course, bishop takes B7, rook C7. Ayan. And then after that, E5. Siyempre, counter. Ayan. Rook takes B7. Pawn takes knight. Alright, so knight takes uh, pawn, knight f3. So para ma-open, ma-atake yung uh, pawn sa d6. Ayan, so and then at the same time, meron ding mga queen d4. Ayan, so para ma-force, ma-simplify since lamang ng pyesa, kailangan ng simplification. Then rook takes b1, rook takes b1. Then queen c7, depends sa weak pawn sa d6. Alright, and then queen d4. Ayan, atake sa knight sa... Uh, F6 Okay, so sa position na to uh, Definitely lamang na ang white Kasi quality up Okay po, so balik tayo Ito ay laro ni Kekov Alexander versus Yaznev Alexander <laughs> Grabe yung mga pangalan ha Pet Malu O yan, alright, so balik tayo sa Rock B1 Pero much better yung F4 pa rin yung dating nangyari Kasi mas malakas yung atake na nagawa Na nakreate Alright, but, but then Um Sinunod pa rin ni I.M. Daniel yung sa abot ng kanyang knowledge. So, nag B1. Novelty. And then, after B1, syempre, kailangan umiwas. Queen C5. Good move. So, attacking the weak pawn again. Alright. So, rook H E1. Okay, ito. Good move din to para depensa sa E4. And then, mamaya may F4 na. So, ito namang weak sa pawn sa C3. Pamigay na yan. Kasi weak na nga yan eh. Huwag nyo, siyang, huwag nyo mamahalin masyado yung weak, yung weak pawn nyo. Okay, kasi pag binahal nyo yan... Magiging ano pa yan, yan pa yung magiging uh, cause bakit na bakit naargabyado pa yung mga ibang pyesa. Okay? So para hindi maargabyado yung development niyo, pamigay niyo na yan. Then convert into good attacking chances. Yan. so tama itong uh, rook h1. A4 F4 counterplay. A takes bishop. And then uh, yan dito nag knight b3 si IM Daniel. So mas maganda sana kung itong continuation na to. F takes e5 Then halimbawa mag pawn takes a2 Siyempre huwag kakainin yung pawn sa a2 Otherwise mabubuksan yung a5 Maataki yung king So force rook takes b7 Then d takes e5 Then saka mag knight b3 So ito naman Ano na talaga to eh Pakain naman talaga yung pawn sa Ano eh Sa c3 Halimbawa Mag queen takes c3 Queen takes c3 Rook takes c3 And then king b2 Ayan may mga ganyan Alright O kaya, o kaya, yeah. persado talaga eh. Then, atake dito, depensa dito, tapos mamaya babalikan yung, ano, yung pawn sa a2. Yeah, kasi weak naman yun eh. Alright, so balik tayo, f takes e5. So, mas maganda sana yan. Kasi ang ginawa kasi dito ni IM Daniel ay nag-9x b3. Pag-9x b3, 
nakita yung good move with knight c4 force so nag knight c5 knight d2 knight d7 knight d7 so two knights against rook all right so ito po yung bilang ng pyesa nito okay so rook takes b7 knight c5 Siyempre, rook b4 para ma-prevent yung takbo ng knight sa c4 para maiwasan yung pagtakas. So may mga threat na rin dito na atakihin mamaya yan para makulong yung knight sa d2. Yan, so nag knight a6, rook a4, rook c6, e5 para makompensate yung e5. Kailangan buksan. Then nag knight c4, e takes d6, e takes d6. Nag rook e8 check, king g7, rook a8. Siyempre, atake dun sa uh, knight sa a6. Knight c7 force. Alright, then rook c8. Very strong uh, pinning move. Yan. So after rook c8, nag knight b6. Yan. So akala nung black fork. <laughs> Ayan o, oh, ang galing. Akala nung black fork. Okay, so hindi niya nakita yung rook a6. Excellent move. Grabe. Tingnan nyo, nakakatuwa. Oh. Hindi makagalaw yung knight sa c7, nakapin. Hindi makagalaw yung knight sa b6 na kapin. Pag nag knight takes a6, may rook takes c6 pin. Makukuha yung isang knight. Alright? Ito yung nakakatawa dito. Kapag naman nag knight takes c8, rook takes c6. <laughs> Puha pa rin yung, ano, yung knight. Makukuha ang isa. Grabe, ang galing naman. Diba? para ipinuwesto. Okay. So parang naging kakatwa or puzzle yung naging position. So dito, ano kaya ang much better way para ma-maintain ng block? yung kanyang advantage. Okay, post the video and then think. Alright. So dito, para ma-maintain ang advantage, dapat ang ginawa ng black ay knight e3. Atake sa pawn sa c2, atake sa pawn sa g2, then may pagkakataon bumalik sa d5 para madepensahan yung pinned knight sa c7 just in case atakihin man. Yan. So yan po yung advantage. Halimbawa, mag ano, mag rook a7, eh d4. Ayun lang, balik lang. Walang mga c4 kasi kakapturin lang ng rook yan eh. So naka-maintain, naka-maintain yung knight sa c7, then later on tulong na yung king. Yan, para mapaalis na yung ano yung rook sa c8 na nagbibigay ng pin. Ayun po. Okay? So ang good move ay knight e3. Lamang nakagad ang block dito. Okay, so balik tayo. After rook c8, nag knight b6 blunder, rook a6. Ayan, so nag d5. Pinalo upan pa ng good move a4. So dito na force na otherwise mag a5 na atakihin na yung knight sa b6. Mapapwersa na rin. Knight takes a6, rook takes c6, knight takes a4. So the rest, the rest are very easy. Rook a3, knight e4, rook d3, atake sa pun sa d5, knight f6 force. Alright, then king b2, king must be active King c3, king e7, king d4, king e6 Rook e3 check, wala na Ano na to, very easy na Okay, king e6 and then rook a6 Then dito na king f5 Alright, so find the last shot After ng move na yun, resign na Okay, so post the video Why to play Okay, so dito ang ginawa ni I am Daniel ay nag rook takes knight. Ano idea? So binalik lang yung quality up. Pag king takes f6, then king takes d5. Alright, so eto na yung magpapanalo yung c-pawn. Kung mapipigilan man tong pawn na c2, mapipigilan man niya, mauubos naman tong lahat ng pawns na to kasi nakaatakihin ng king. So mag, ano lang, magre-reverse, mag-switch attack lang o plan. Yan po ang dahilan kung bakit nag-resign ang kalaban ni I am Daniel. Okay, so hopeless na rin po sa endgame. Okay, so sana po natuto kayo sa game na ito. At maraming maraming salamat po muli sa inyong matyagang panonood muli sa video na ito. At uh, again, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick na po ang subscribe button and then yung notification bell button. Para lagi po kayong updated sa mga bagong videos. Ayan, so magkita-kita po tayo sa mga susunod na video.